और जी बसमान अच्छा लास्ट टाइम हमने पढ़ा मशीन लर्निंग के बारे में लर्निंग क्या होती है हाँ वो मशीन लर्निंग की कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं या कौन कौन सी टाइप्स हैं या जिसे हम कहते हैं कि डोमेन्स कौन कौन सी हैं उसकी तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पास है सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग री इन्फोर्समेंट लर्निंग रिकमेंडर सिस्टम है और कुछ हमने देखा कि जनरली अबाउट मशीन लर्निंग अभी हम थोड़ा सा आते हैं कुछ इसके एल्गोरिदम्स की तरफ के वील स्टार्ट विद द बेसिक वन व्हिच इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन और इसमें हम लीनियर जो आपके पास जो डेटा सेट होता है लीनियर डेटा सेट जिसका बिहेवियर लीनियर होता है उसको हम देखेंगे तो कि उस पर कैसे हम जो है एक मॉडल जो है वो बना सकते हैं उससे उसकी बेस पे सो लेट्स स्टार्ट विद मॉडल रिप्रेजेंटेशन के मॉडल कैसे दिखेगा जो हम बात कर रहे हैं कि एक लीनियर मॉडल होगा तो वो कैसे दिखेगा हमें कि वो होता है क्या कैसे दिखता है तो अगर इसको हम देखें इस डेटा सेट में ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ डेटा सेट और ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर दैम्पल सेट हो गया अब डेटा सेट में हमारे पास क्या होता है फॉर एग्जांपल वी से के वी हैव इनपुट्स या इनपुट ठीक है जी एंड उसके रिलेटेड आपके पास होगा आउटपुट इनपुट को आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से आउटपुट को यूजुअली आउटपुट भी कहते हैं इसको टारगेट भी कहते हैं ठीक है जी वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट बट आपको समझ आनी चाहिए कि क्या है जो डेटा सेट हमारे पास होता है अगर अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं ये सुपरवाइज लर्निंग से हमने स्टार्ट किया इन सुपरवाइज लर्निंग वी से के वी हैव अ लेबल डेटा एंड व्हेन वी से लेबल डेटा वी मीन टू से के वी नो अबाउट द इनपुट्स एंड वी नो द रिस्पेक्टिव आउटपुट्स और इसको आप यू टारगेट्स भी कहते हैं इसको आप लेबल्स भी कहते हैं कभी कभार ठीक है तो हम जब लेबल डेटा की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आउटपुट्स का जो है वो लेबल्ड होता है डेटा कि आउटपुट क्या है ठीक है अच्छा अब हमें ये पता है कि इनपुट फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम बात की कि हम कहते हैं कि एरिया ऑफ सम हाउस ठीक है तो वो इनपुट हो गया उसकी प्राइस क्या थी दैट इज द आउटपुट सो हमें पता था कि ये आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी प्राइस को तो इन हेयर इफ यू सी तो वी है x and we have y. x is representing the inputs. तो इसमें हमें हर जगह पे पता है यहाँ सैंपल का पता है पहले से कि जब सैंपल इस सैंपल की वैल्यू थी जीरो पॉइंट सेवन फाइव ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और उसके रिलेटेड आउटपुट जो था वो हमारे पास आ रहा था फॉर एग्जाम्पल फोर पॉइंट फाइव या फाइव आ रहा था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सैंपल नहीं है सो हमें पता है पहले से कि हमारे पास सैंपल इनपुट और आउटपुट क्या है so we say that this is a labeled data that we have so or supervised learning kya hoti hai jisme hum pehle se the right answers are given to us theek hai wo data ke sath associated hote hain hame pata hai ke jab 1.5 x ki value hai usme y ki value kitni hai theek hai so we know this y is here in अनसुपरवाइज ये आपको पता नहीं होगा इन अनसुपरवाइज यू बी हैविंग फीचर्स और कहीं पे बस x और y x1 और x2 की बेस पे कहीं पे प्लॉटिंग हो रही होगी और उसकी फिर आप क्लस्टरिंग या कौन सा जोन सा बेल गोरे था वो उस पे अप्लाई करते हैं बट हियर वी नो द राइट आंसर्स सो इफ वी लुक एट इट दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का शायद क्लासिफिकेशन की भी हमने बात की थी तो दिस इज द रिग्रेशन अ रिग्रेशन प्रॉब्लम इन व्हिच We need to predict the real valued output. ये तो हमें samples दिए ना तो अब अगर इसको मैं देखू तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर सैंपल्स कुछ इस तरह है तो मुझे लग रहा है कि और मैंने लीनियर रिग्रेशन इस पर अप्लाई करना है तो क्या होगा कि मुझे और मैं कहूं कि दिस इज माई एक्स ऑन द एक्स एक्स एंड वाई एक्स में मेरे पास जो है दीज आर द आउटपुट तो क्या होगा कि मुझे एक अगर मैं इसको देखू लॉजिकली तो मुझे अगर कुछ प्रिडिक्ट करना हो और मेरे पास लीनियर मॉडल ही मैंने चूज करना हो 
तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये कि मुझे एक ऐसी एक लाइन चाहिए हाइपोथेसिस की जो इन सब के करीब करीब और लास्ट लेक्चर में शायद हमने पढ़ा था कि हमने कहा था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है अगर वो कुछ केसेस में हमें मैक्सिमाइज करना होता है कुछ केसेस में मिनिमाइज करना होता है सो मैक्सिमाइज इस केस में करना पड़ता है जब हमें प्रॉफिट चाहिए हो तो हमें जितना हमें ये डिस्टेंस मीन के इन दोनों का डिफरेंस सैंपल और इस एक्स पे ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है तो इनका जो डिफरेंस है वो हमें ज्यादा चाहिए बट ऑन इन अदर केस के वेन वी आर से वी आर टॉकिंग अबाउट एरर ठीक है जी सो वी कॉल इट अ कॉस्ट फंक्शन और हमें एरर को रिड्यूस करना है तो हमें ये लाइन ऐसी चाहिए कि ये इस सैंपल्स के करीब करीब जितना करीब होगा जब इनका डिफरेंस कम होता जाएगा और जब कम होगा तो ये बेसिकली एर रिप्रेजेंट कर रहा है जिस तरह हमने अगर आप लोगों ने वो कौन सा सब्जेक्ट है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है सिग्नल सिस्टम्स पढ़ा है तो उसमें एक टर्म यूज होता है क्वांटाइजेशन एरर तो उसमें भी हम जो है वो एरर को हम कहते हैं कि अगर ये एक सैंपल यहां आ रहा है तो आपने इसको लेके जाना है यहां पर तो जब लेके जाना है तो ये आपके पास क्वान्टाइजेशन एर कहना तो हम कहते हैं कि इसको जितना आप कम रखोगे ये इसको और फर्दर स्प्लिट कर दोगे छोटे छोटे हिस्सों में तो ये एरर कम हो जाएगा तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट क्या है जिसको नहीं पता लेकिन जिसने पढ़ा है सो दैट दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई वांटेड टू कोट रिलेटेड टू द एरर मिनिमाइजेशन सर मैक्सिमाइज करने का क्या प्रोजेक्ट मैक्सिमाइज फॉर करना चाहिए ना मतलब हां नहीं नहीं वो डिपेंड करता है ना प्रॉब्लम पे अभी हमारे केस में हमने इसको जो हम हम क्या कंसीडर करें कि इनपुट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल द एरिया ऑफ द हाउस एंड वाई इज द प्रॉफिट द प्राइस एग्जैक्टली ठीक है जी अब हमारे केस में हमने हाइपोथेसिस ऐसे क्रिएट कर दिए कि कोई हमें हमसे पूछे कि फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू ये है तो बताओ कि इसका इसकी प्राइस क्या होगी तो आप यूं चले जाओगे और यहाँ पे ये वैल्यू देख लोगे और ये उसको बता दोगे वाई ठीक है जी अब कुछ केसेस में इस तरह होता है कि जहां पे हम प्राइस की उसकी प्रॉफिट की बात करते हैं ये एरर है जिसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं कि ये इसके करीब करीब हो कुछ केसेस में ये होगा कि हम कहते हैं कि एक्स की वैल्यू ये है तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे मिलेगा तो वो हमें जो है ये इस तरह की वो कुछ ड्रॉ करना होगा कि ये इन सैंपल से कितना दूर है ड्रॉ मैक्सिमम कितना दूर ड्रॉ करता है तो वो उस केसेस के लिए होगा वो कुछ सीनारी हो सकती है इस तरह लेकिन यूजुअली जो हम डील करते हैं इन सुपरवाइज लर्निंग मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम उसमें यह होता है कि यू नीड टू रिड्यूस इट यू नीड टू मिनिमाइज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या द हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास कॉस्ट की जो हम बात करते हैं वो मिनिमाइज ठीक है अच्छा तो अब इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं जैसा कि लेट्स सी आफ्टर दिस सो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी है दिस इज द एरिया इन स्क्वायर फीट एंड दिस इज द प्राइस फॉर एग्जांपल ओके एरिया है सो स्क्वायर फीट तो उसकी कीमत है 1 लाख रुपए ठीक है एंड सो ऑन सो ये जो ये जो है इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग सेट और इसकी जो एक जो ये है इसको हम कहते हैं मतलब 100 स्क्वायर फीट का एरिया था उसकी प्राइस ये है इसको हम कहते हैं इंस्टेंस तो so, हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास जितने सैंपल्स होंगे तो आपसे कुछ पूछेंगे हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर देयर तो आप कहेंगे जितने आपके पास सैंपल्स या डेटा ट्रेनिंग सेट में जितने आपके पास सैंपल्स हैं दीज आर द इंस्टेंसेस दैट यू हैव हर एक इंस्टेंस का आपको पता है कि इनपुट पे है और आउटपुट पे है ये ठीक है या एक्स और उसके रिलेटेड आंसर ये है आप कह सकते हैं सो so, जो आपके पास यूजुअली रिप्रेजेंट हम करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं उनको एम से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है जी इंस्टेंसेस भी इसको कह सकते हैं ट्रेनिंग एग्जांपल्स भी कह सकते हैं ठीक है जी और नंबर ऑफ सैंपल्स भी कह सकते हैं ठीक है जी एम से डिनोट होता है एक्स इज एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द इनपुट इसको वेरिएबल भी कहते हैं फीचर्स भी कहते हैं ठीक है जी कितने फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल अगर दो फीचर्स होते एक्स1 एक्स2 
और फिर बाय होता मैं कहता कि मेरे पास फॉर एग्जांपल x1 रिप्रेजेंट कर रहा है द एरिया ऑफ द हाउस नंबर 2 फ्लोर्स फॉर एग्जांपल सिंगल स्टोरी है दो स्टोरी है अब फीचर्स दो हो गई हैं इन दो की बेस पे इसका जवाब ये है इसी व्हिच इज माय प्राइस ठीक है सो सो दीस इनपुट्स भी इसको कहते हैं इनको फीचर्स भी कहते हैं दैट्स व्हाई वी कॉल इट फीचर्स बिकॉज़ दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एरिया फ्लोर मेनी सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर और सो नाउ नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अब हमारे पास जो मशीन लर्निंग की जब भी हम बात करते हैं तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग so we'll be having a training set which is our uh, data basically data hoga uske baad aapne us data pe koi process ya algorithm chalana hai koi process hoga ya koi algorithm hoga is the process of algorithm usko apply hoga aur us algorithm ki base pe aapke paas ek model generate hota hai ye aur usko hum kehte hain hypothesis bhi kehte hain model bhi kehte hain whatever you want to call it लेकिन इट्स बेटर टू यूज हाइपोथेसिस बिकॉज़ हाइपोथेसिस की बेस पे कुछ आप एक्सपेक्टेड डिसीजंस देते हो कि एक्सपेक्टेडली मेरा आंसर ये होगा ठीक है फिर इसी हाइपोथेसिस ये मॉडल जब जनरेट हो जाता है ये हाइपोथेसिस ये फंक्शन होता है आपके पास कोई एक इक्वेशन होती है जिसमें आपको अपना डेटा जो है जो x की वैल्यूज है वो देते हैं और ये आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करके एक एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है ठीक है जी ये आपको जो है ये अगर हाइपोथेसिस है तो योर इनपुट्स आर x कोई भी वैल्यू ऑफ x एंड इट गिव्स यू y कैप ठीक है जी जब भी कैप आता है ऊपर सो इट वी आर टॉकिंग अबाउट द एस्टीमेटेड वैल्यू नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू y अगर होता तो वो जो आपके पास इससे ऊपर है प्रोसेस एल्गोरिथम में यहां पे आपके पास y so if we look at this line here is pe jo hame y mil raha hai expected mil raha hai to ye hame mujhe isko y nahi kahenge isko y kya kahenge ki hame output mila expected output ye hai ab jo hai ab hum isse aage jayenge thoda sa ke ye h jo hai ya hypothesis ko represent kaise kiya ja sakta hai abhi tak to hum baat kar rahe hain ki hamare paas hypothesis hoga training data hai process algorithm se usko guzara aapne और फिर जो है एक जो मॉडल जनरेट हो गया एनी कंफ्यूजन अबाउट द मॉडल के मॉडल में कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि क्या होता है आप लोग को आईडिया है क्या हो रहा है आप बता दें चलें मॉडल क्या होगा आपके ज़हन में क्या है कि मॉडल क्या होगा हम वैसे होता क्या है हम्म हाँ एग्जैक्टली ठीक है कोई फंक्शन होता है इनकी बात ठीक है कि मॉडल आपके पास अगर हम कहें कि हमें ये लाइन अगर लाइन ड्रॉ करनी है ये मॉडल है तो हमारे पास होगा इसकी एक अदर इक्वेशन वाई कैप विल बी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो ये आपके पास जो है दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मॉडल जिसमें आप x की वैल्यू दीज आर योर इनपुट्स ये इंसर्ट करेंगे इट इज एन m एंड c आर सम कांस्टेंट्स और उसकी बेस पे आपको मिला आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट गेटिंग द पॉइंट राइट ठीक है जी अच्छा जी अब जरा देखते हैं कि आप ठीक है लेट मी सी कहीं पे मैंने बात की है हां अच्छा जी अब जरा देखें अगर इसी एग्जांपल को देखें या अपने इस एग्जांपल को देखें हम जो यहां पे ऑलरेडी मौजूद है तो हमारे पास अगर लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो हमें और हमारे पास मॉडल लीनियर है सैंपल आप इसके बिहेवियर भी पता लग रहा है कि लीनियर बिहेवियर है आपके पास जो डेटा सेट है तो इसमें हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये बड़ी बेहतर फिट इन होती है ठीक तो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो ये हमारे पास अगर मैं हाइपोथेसिस की फॉर्म में लिखूं तो y ये 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 जो है ये मेरी हाइपोथेसिस है बेसिकली राइट ठीक है 
तो हाइपोथिस विल बी इक्वल टू हम यूजुअली इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर मैं कहूं कि ए प्लस बी एक्स ऐसे भी लिख सकता हूं ठीक है जी ए और बी क्या है और एक्स क्या है एक्स हमें पता है कि इनपुट है डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है जी तो आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल भी आप कह सकते हो अब ए और बी का क्या काम होता है इसमें अगर ये अगर इसकी एनालिसिस थोड़ी करें तो अगर हमारे पास ए जो है वो हमारे पास अगर इसको हम जीरो कर दें तो फिर क्या होगा हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास एच विल बी इक्वल टू बी इंटू एक्स ठीक है जी अब ये बी क्या है अब बी जो है फॉर टाइमिंग लेट्स से बी इज इक्वल टू वन तो हमारे पास एच विल बी इक्वल टू एक्स इसका क्या मतलब होगा कि हाइपोथिस जो जनरेट हो रही है इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह ड्रॉ करूं कि वन टू थ्री और इधर भी मैं वन टू और थ्री कर दू तो इसका मतलब ये है कि जब एक्स की वैल्यू वन हो तो हाइपोथिस भी वन है तो एक क्रॉस इधर आ जाएगा जब एच की वैल्यू टू है तो अगर मैं इसको यू कहूं एक्स और इसको एच कहूं ठीक है जी तो जब x की वैल्यू टू थी तो हाइपोथिस की वैल्यू भी टू है फिर अगर मैं कहूं थ्री तो ये इस तरह आ जाएगा ठीक है जी गुड ठीक है अब अगर मैं इसको जो है ज्वाइन करूं तो मेरे पास ये यहां से अगर अगर ये जीरो था तो ये भी जीरो है तो इसका मतलब क्रॉस यहां भी आएगा सो इफ आई ज्वाइन दैम इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस ठीक है थोड़ी और एनालिसिस करते हैं इस लाइन को देखते हैं कि क्या फर्क आ रहा है अब ऐसे करते हैं कि हम b की वैल्यू को जीरो करते हैं और a की वैल्यू को करते हैं वन ठीक है जी तो दिस इक्वेशन विल बिकम एच इज इक्वल टू वन अब इसको वैल्यूज दें x की वैल्यू जब जीरो थी h की वैल्यू वन थी ये एक्स uh, की वैल्यू वन थी ये जीरो था uh, ये वन था ये टू थी ये वन था ये थ्री थी ये वन था इफ आई ज्वाइन देन आई एम गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन ठीक है अब ऐसे करते हैं कि लेट्स कीप इट लाइक दिस लेट्स मेक इट लाइक दिस कैसे करें इसको कि हम कहते हैं कि इसी केस में दोबारा कुछ मिटा देता हूं यहां बहुत अच्छा अब ऐसे कहते हैं कि हम कहते हैं कि लेट्स से के ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन या इसको फिर जीरो कर दें चलिए और बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तो अब आपके पास क्या हो जाना है कि आपके पास जब एक्स की वैल्यू वन थी तो इक्वेशन को देख लेते हैं कि इक्वेशन विल बिकम एच इज इक्वल टू आपके पास 0.5x ठीक है जी अगर इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं ड्रॉ करते हैं जब x की वैल्यू जीरो थी हाँ तो ये जीरो x की वैल्यू वन तो याद ये 0.5 पॉइंट फाइव टू पे वन थ्री पे वन ठीक है जी अगर इसको मैं ड्रॉ करूं लाइन इनको जोड़ दू तो ये इस तरह बन रहा है एक और अच्छा इससे एक तो चीज पता लग रही है वो ये कि b की वैल्यू को अगर मैं कम करता हूं तो ये स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है b की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूं तो स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है जी तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि b जो है दैट इज अवर स्लोप ये इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी स्लोप यू जा रही है अब x का जरा मालूम कर रहे हैं कि सॉरी a का कि a क्या है तो a की वैल्यू जब हमने जीरो रखी तो हमने स्टार्ट किया जीरो से जब वन रखा तो हमने स्टार्ट किया वन से अब इसको टू रखते हैं फिर देखते हैं मतलब इक्वेशन को ऐसे करते हैं कि हम कर लेते हैं h इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव एक्स ठीक है ऐसे देख लेते हैं कि अब क्या होगा तो जरा देखें तो इस इक्वेशन में 
x की वैल्यू जब होगी वन ठीक है जी हम कहते हैं कि h ऑफ x मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है इस तरह तो बल्कि इसको h ऑफ x कर देता हूं इधर मैं लिख देता हूं h ऑफ 1 जब x की वैल्यू होगी 1 तो क्या होगा सो दिस इक्वेशन विल बिकम 2.2 0.5 व्हिच इज इक्वल टू 2.5 ठीक है जी अच्छा पहले बल्कि इनिशियली हमें स्टार्ट लेना चाहिए जीरो से यहां पे लिख देते हैं जब ये जीरो होगा तो ये हो जाएगा 2 ठीक है जी तो x की वैल्यू जब जीरो थी तो ये था टू जब वन हो गया तो ये हो गया टू पॉइंट फाइव ठीक है जी इसको जरा h ऑफ टू करके देखते हैं कि फिर क्या होता है सो टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू क्या हो जाएगा वन थ्री टू पे हो जाएगा थ्री और मुझे यही लग रहा है कि थ्री पॉइंट फाइव अगले पे होगा ठीक है तो अभी इनको अगर ज्वाइन करें तो आपके पास ये लाइन बन रही है तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि ये जो है ए की वैल्यू को जो मैं रखता हूं मेरे पास वाई वहीं से स्टार्ट हो रहा है वाई इंटरसेप्ट है ये तो दैट्स व्हाई वी से कि इन वाई इज इक्वल टू या एच इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इसमें दिस इज माय वाई इंटरसेप्ट एंड दिस इज द स्लोप दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप अच्छा अब जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन के बाद में हम ये टर्म्स यूज करेंगे भी आपने उस पर जाना है लीनियर ऑब्वियसली इसको कोड करेंगे तो यूजुअली जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्मॉल लेटर्स की ठीक है ये आपके पास होती है अगर मेरे पास अगर मैट्रिक्स की मैं बात करूं ए तो ये आपके पास मैट्रिक्स होगा और जो इसका ए होता है किसी ए के अंदर ये ए जो रिप्रेजेंट करता है ये मैट्रिक्स ए के किसी एक जो है इसको रिप्रेजेंट करता है ए वन वन ए वन टू अगर आपने देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन ठीक है तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें बाद में कंफ्यूज करेगी सो दैट्स व्हाई व्हाट वील डू कि वील राइट दिस ए एज एच ऑफ एक्स ठीक है इसमें मैं कुछ और ऐड कर दूंगा इज इक्वल टू ए को मैं लिखता हूं थीटा नॉट थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स ठीक है जी नाउ इन दिस इक्वेशन दिस इज माय वाई इंटरसेप्ट एंड दिस इज माय स्लोप एंड आई से कि एच थीटा एक्स बिकॉज़ द पैरामीटर्स सो नाउ थीटा नॉट एंड थीटा वन वन आर द पैरामीटर्स एंड एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द इनपुट एच इज रिप्रेजेंटिंग द हाइपोथेसिस ठीक है इस कोर्स में हम जो है एक बड़ा ही मशहूर मैं आपके साथ वो देख लें आपको मिल भी जाएगा कोर्स एरा में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है मशीन लर्निंग का तो वो एक बेस है जो भी मशीन लर्निंग सीखता है ना तो स्टार्ट उधर सी लेता है तो होपफुली इस हमारे कोर्स के बाद आपको उसकी समझ बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी सो so, वो ज़रा देख लें तो प्रोफेसर इज कॉल्ड एंड्रयू इंग ठीक है जी तो वो आप देख लीजिएगा सो so, टाइम मिलता है तो वो भी साथ साथ आप करें ठीक है जी सो so, हम उन्हीं के जो है जो आउटलाइन है उसी को फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली इसमें कुछ एल्गोरिदम्स और कुछ चीज़ें बहुत मतलब कुछ इसमें एडिशन मैं कर रहा हूँ बुक्स हैं और बुक जो आपने पढ़नी है तो वो आ, मैंने उस पर शेयर भी की है आपके साथ आ, जो आ, क्या है क्लासरूम क्लासरूम में आप सारे एडिड हैं राइट उसमें हाँ नहीं नहीं कुछ दिन हो गए उसमें ड्राइव पे जाएंगे आप लोग ड्राइव पे पड़ी होगी क्लासरूम जो ड्राइव होती है ना ये बुक है जो हमने फॉलो करनी है बहुत जबरदस्त बुक है और अगर लाइब्रेरी से मिल जाती है तो ये उठाएं ठीक है द बुक इज कॉल्ड हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइक इट लर्न कैरास एंड टेंसर टू ये कुछ आपके पास पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो साइक इट लर्न कैरास एंड टेंसर टू ठीक है तो इसमें आपको जो है इस बुक में यू विल गेट द पाइथन कोड फॉर यू गाइस इट्स इट्स एवरीथिंग इज देयर ठीक है जी सो फॉर एग्जांपल इफ आई लुक एट द टेबल ऑफ कंटेंट तो आज जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज चैप्टर फोर ऑफ दिस बुक सो इफ यू गो टू लीनियर रिग्रेशन 
जो हम पढ़ रहे हैं सो इफ यू सी द नोटेशन जो हम यूज कर रहे हैं सो दे आर यूजिंग ठीक है जी सो ये होगा और इसमें इफ यू वॉन्ट कि मैं लीनियर रिग्रेशन को देखूं कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है कोड में सो यू विल सी दिस कोड कोड्स है ठीक है सो जो हम पढ़ रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोड और मैं जो है Uh, और भी लर्निंग ज्यादा हो मेरी तो फिर आप पढ़ें ये बुक मशीन लर्निंग रिफाइंड उधर एक बुक होगी ठीक है जी मशीन लर्निंग रिफाइंड के नाम से जर्मी वॉट की ये किताब है फाउंडेशन एल इसमें आपको कोड नहीं मिलेंगे इसमें सारा जो है थ्योरेटिकल आपको मिल जाएगा सारा कुछ कैसे चल रहा है तो इसमें अपने टॉपिक्स देखें जो आपको टॉपिक मिल रहा है लेकिन बट आई एम फॉलोइंग दैट अदर बुक इस वाले बुक का अच्छा वो जो है वो है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न अगर आप लोगों ने पाइथन पे काम किसने किया हुआ आप में से आपने किया हुआ एफ आई पी में तो चले अभी आप जो है ना एक तो इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में अगर नहीं हुआ और फिर आप देखेंगे ना उसमें होता है हमारे पास इम्पोर्ट हम करते हैं कुछ लाइब्रेरी याद है ना तो उसमें कहते हैं तो इसमें होगा इम्पोर्ट साइकिट लर्न इम्पोर्ट कैरास इम्पोर्ट टेंसर फ्लो ठीक है जी तो वो आप उधर से इम्पोर्ट कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आप एनाकॉन्टा यूज करें ठीक है जी आप किस पे पहले पाइचाम वगैरह पे किया था तो अच्छा वो रेसिपी इंट्रा ठीक है तो कंप्यूटर में डाले अपना वो देखें ना कि कैसे डाउनलोड हो सकता है कैसे इंस्टॉल हो सकता है एनाकोंडा और एनाकोंडा में फिर आपको जो आईडी पसंद है तो वो यूज करें और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग जो है ना सारे विंडोज को छोड़ के लिनक्स पे शिफ्ट हो जाएं और सारा काम लिनक्स पे करें ठीक है मशवरा है बाकी आपकी मर्जी क्योंकि मेरे ख्याल से इस स्टेज पर भी जो आप है ना इसमें बस विंडोज को छोड़ दें और जब तक आपका एम और पी नहीं होती तो उस वक्त क्लिनिक्स पे लगे रहें ठीक है ना प्रेजेंटेशन बनानी है सारा कुछ उसी पे करें अच्छा जी चले बैक टू द टॉपिक नाउ अच्छा तो आई होप कि इसकी समझ आ गई है आपको कि हाइपोथिस जो है उसमें uh, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें थीटा नॉट थीटा वन आर माई पैरामीटर्स एंड एक्स इज माई इनपुट ठीक है जी अब जरा इसकी एनालिसिस करते हैं इसी को देखें तो इसमें हमें जो है अगर मॉडल को ट्रेन करना है तो हमें क्या किस चीज पे ट्रेन करना है उसको क्या हमने ट्यून करना है ट्यूनिंग अगर उसकी करनी है कि मॉडल जो है ना बड़ा परफेक्टली ट्रेन हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल ये तीन सैंपल्स हैं और इसी के ऊपर मैप हो जाए या इसके करीब करीब मैप हो जाए तो हमें इस इक्वेशन में किस चीज की ट्यूनिंग करनी होगी किस चीज को बेहतरीन सेलेक्ट करना होगा लेकिन तब बता पाऊंगा अच्छा जब मेरे पास थीटा नॉट और थीटा वन दे आर फाइन टू ठीक है सो व्हाट टू डू ट्रेनिंग अ मॉडल मींस सेटिंग इट्स पैरामीटर्स सो दैट द मॉडल बेस्ट फिट्स द ट्रेनिंग सेट ठीक है तो हमें पैरामीटर की ऐसी सेटिंग करनी होगी कि आपके पास ये मॉडल जो है आपका ये फाइन ट्यून हो जाए और बड़ा एक अच्छा कर्व आपको मिले अच्छे से मुराद ये है बेस्ट फिट से मुराद ये है कि ऑब्वियसली इन प्रैक्टिकल सिनेरियोस यू विल गेट सम डेटा लाइक दिस स्कैटर्ड डेटा आपने उसकी ओरिएंटेशन से देख ली कि द लीनियर मॉडल बेस्ट फिट से नहीं है ठीक है जी तो उसके लिए आपको इस हाइपोथेसिस पे जाना होगा अगर इस पे जाना है लीनियर रिग्रेशन मॉडल लीनियर रिग्रेशन यूज करना है तो उसके लिए आपको जो है क्या करना होगा आई नीड टू हैव सम y इंटरसेप्ट के कहां से इसने शुरू होना है और इसका स्लोप कितना होना है 
तो इसके लिए मुझे थीटा नॉट और थीटा वन पे काम करना है अच्छा अब नेक्स्ट टू ट्रेन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मिनिमाइजेस द मीन स्क्वायर्ड एरर अब मीन स्क्वायर्ड एरर के क्या मतलब है थोड़ी थोड़ी एनालिसिस करते हैं अपने प्रॉब्लम की फिर इस पे जाते हैं अब जो है मैंने क्या करना है कि एक हाइपोथिस ऐसे जनरेट करनी है कि अगर अगर मैं उस हाइपोथिस जो मेरे पास है अगर उसकी वो कुछ यू तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे हर पॉइंट से ये जब x की वैल्यू ये थी ओरिजिनल सैंपल ये था ठीक है जी अब हाइपोथिस जो मेरे पास आया वो इससे कितना दूर है दिस इज माई एर ठीक है जी लेट्स कॉल इट ई वन अब ये और इधर की वैल्यू जो है लेट्स कॉल इट ई टू लेट्स कॉल इट ई थ्री लेट्स कॉल इट ई फोर अब अगर इस एरर को मैं देखूं तो इधर से मुझे पता लग रहा है कि एक तो देख के पता लग रहा है बिकॉज देर आर ओनली फोर सैंपल्स एंड विजुअलाइज करना आसान है लेकिन जब इस तरह का होगा तो फिर आप क्या कहेंगे इधर बेहतर है या थोड़ा इससे ऊपर होगा तो ज्यादा बेहतर होता है थोड़ा नीचे होगा सो so, इसको कैलकुलेट किया जाता है ठीक है ये इसको हम कहते हैं कॉस्ट कॉस्ट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने पढ़ा ना तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसकी हमारे पास जो हमने जो क्या कहना है हमने ऐसा एक फंक्शन या एक ऐसी वैल्यू निकालनी है उस फंक्शन से कि वो हमें बताए कि इन सब का कंबाइंड एरर जो है वो उसकी क्या वैल्यू आ रही है जितनी वो वैल्यू कम होगी उतना हमारा मॉडल अच्छा काम करेगा अब अगर ये थोड़ा सा हमारे पास इसकी जो शक्ल है वो यू होती ठीक है जी तो फिर कुछ और फिर एरर अगर हम देखें ये यहाँ से कितना दूर है 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 इससे भी बेहतर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस ठीक है जी तो और भी एरर कम हो जाएगा उधर अच्छा ये एरर अभी कैसे देखा जाता है जो सेकेंड पॉइंट है टू ट्रेन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटर दैट मेनिमाइज द मीन स्क्वेयर एरर अब हम अगर देखें तो हमारे पास मीन स्क्वेड एरर का क्या मतलब है कि आप हर पॉइंट पे क्या देख रहे हैं हम हर पॉइंट पे ये देख रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को लू फॉर एग्जाम्पल ई फोर की बात करूं ठीक है जी तो हम ये देख रहे हैं कि दिस इज माई ये जो क्रॉस नजर आ रहा है दिस इज माई बेसिकली माई वाई इधर वाई की वैल्यू क्या थी ये मुझे ट्रूली पता है इसको कहते हैं ग्राउंड ट्रूथ ठीक है जी मुझे ओरिजिनल वैल्यू पता है इसकी लेकिन ये जो है ये मेरा जो इसके रिलेटेड ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास दिस एक्स दिस इज नॉट द ग्राउंड ट्रूथ इन फैक्ट दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ठीक है जी सो so, इस पे मेरे पास वाई की क्या वैल्यू है सो आई से और बेसिकली ये वाई कैप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था हाई से सो आई से हाई पॉथिस एच थीटा ऑफ एक्स माइनस वाई ठीक है जी ये हो गया और इसका मीन स्क्वायर एरर में इसका स्क्वायर होता है ठीक है जी स्क्वायर एरर और फिर इसको डिवाइड करते हैं आप ऑन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स ठीक है जी लेकिन ये उधर डिवाइड करने से पहले चल सैंपल्स को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना ठीक है जी अब ये बेसिकली इसमें जो है अगर हम देखें तो हम सिर्फ एक पॉइंट नहीं है हमने सबका कंबाइन फाइन करना है अगर एक के लिए होगा तो इस तरह होगा ठीक है जी और ये कितने सैंपल है ये एक ही सैंपल है तो डिवाइड बाय वन होगा लेकिन अभी हमारे पास ये एक दो तीन चार है चार सैंपल्स पे हम ये कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे सबमिशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन टू एम जितने भी सैंपल्स हैं और फिर ये इक्वेशन अब वैलिड होगी अब मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके आपको बताऊंगा अभी इस इक्वेशन का मतलब क्या है ये तो आपको बात क्लियर है ना 
कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय हाइपोथेसिस इससे मैं माइनस कर रहा हूं जो ओरिजिनल ट्रू ग्राउंड ट्रूथ थी उसको इन इनको माइनस किया स्क्वायर की क्या जरूरत है मीन स्क्वायर एरे की तरफ जा क्यों रहे हैं स्क्वायर क्या करके दे रहा है यहां पे एरर को नहीं वो तो स्क्वायर है तो बढ़ा देगा ना फॉर एग्जांपल एरर की वैल्यू 2 थी आपने स्क्वायर लगा दिया 4 हो गया 8 था 16 हो गया एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है नहीं एक और वजह हो सकती है ना ठीक है अब अब थोड़ा सा अब अब, अब आप मुझे बता पाएंगे होपफुली ठीक है ठीक है एक सैंपल ये है एक ये है और एक जो है हां चलो ये दो है एंड योर यू गेट अ लाइन लाइक दिस ठीक है जी नाउ सी द सी द डिफरेंस दिस इज माय एच एट दिस पॉइंट एंड दिस इज माय वाई एट दिस पॉइंट ठीक है जी एच इज रिप्रेजेंटिंग दिस वाई दिस ठीक है ये इनका डिफरेंस दिस इज माय वाई एंड दिस इज माय एच हम क्या कर रहे हैं h माइनस वाई कर रहे हैं ठीक है जी अगर ये स्क्वायर ना होता स्क्वायर ना होता फॉर एग्जांपल ये कोई वैल्यू है दिस इज अगर इफ आई कीप इट लाइक दिस 1 2 एंड 3 ठीक है और ये वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल 2.5 पे और ये आ रही है 2.2 पे ठीक है जी और ये है 2 और ये है 1 ठीक है जी सो पहले मेरे पास क्या होता अगर स्क्वायर ना होता तो मैं करता 2 minus 1 ठीक है जी फिर दूसरे का क्या आता वो होता 2.2 minus 2.5 इधर से आंसर मुझे मिलता 1 इधर से आंसर मुझे मिल रहा है minus 0.3 अब एरर की वैल्यू आपको मिल रही है नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव मिल रही है तो स्क्वायर क्या करके दे रहा है आप तो बता सकते हैं हां उसको नेगेटिव की झंझट से हमें निकाल रहा है कि हमारे पास हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी स्क्वायर हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना ठीक है तो इसलिए ये स्क्वायर हम यूज कर रहे हैं कि ये आपको अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा दो वो ज्यादा हो जाएगी लेकिन उसके लिए हम मीन की तरफ जा रहे हैं मीन ले रहे हैं आगे तो वो उसको हमें उस झंझट से भी निकाल देगी ठीक है जी अब मीन के साथ अब ये स्क्वायर की वजह से सिर्फ मीन ही ले रहे हम कहते हैं कि वैल्यू थोड़ी और बेहतर हो अभी भी जो है ना मीन तो सारे सैंपल्स का लिया जा रहा है स्क्वायर के इफेक्ट को और कम करने के लिए हम यहां पे एक टू लगा लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टू इज बेसिकली अ रेशियो रेशियो पे वही रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है 100 डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइडेड बाय 2 तो इसके पहले ये था कि 2 टू रेशियो 100 था मिसाल अब क्या हो गया अब 1 रेशियो 50 हो तो इफेक्ट तो वही है कोई रेशियो पे फर्क नहीं आ रहा ठीक है जी तो इसमें भी बात बात तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं सो इन आवर कॉस्ट फंक्शन ठीक है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे ऑफ थीटा जे ऑफ थीटा ठीक है ए थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी पैरामीटर्स हैं दिस केस वी हैव थीटा नॉट और थीटा दो पैरामीटर्स हैं ठीक है यहां तो कुछ समझ आई आज अब अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूं कि मुझे चीजें थोड़ी और बेहतर समझ में आना शुरू हो जाए तो इसमें क्या होगा कि इस इस पार्ट को मैं देखता हूं तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं तो फॉर ऑल द फोर सैंपल लेट्स लेट्स फॉर टाइम इट इज के हमारे पास चार नहीं है दो सैंपल है दो पे कर रहे हैं ठीक है कि मुझे एक्सपेंड करना थोड़ा सा आना तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा 1 ओवर 2m और फिर क्या होगा अगर h ऑफ थीटा x और इधर मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी बिकॉज़ आई एम आई आई क्या है आई इज रिप्रेजेंटिंग ये आई इसके ऊपर पावर नहीं है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके नंबर नंबरिंग कर रहे हैं ठीक है y of i इसका मतलब ये है कि इन अगर मैं इसको u u करूं इसको मैं कर दूंगा अभी ये एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि अब इसकी वैल्यू कहां से 1 से लेके टू दो सैंपल्स है ना तो m की वैल्यू हो जाएगी 2 अगर दो सैंपल्स है टोटल मेरे पास तो so ये हो जाएगा माइनस y of 1 ठीक है जी प्लस h थीटा ऑफ x 2 दूसरा सैंपल 
और उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट था दूसरे सैंपल के ओरिजिनल आउटपुट वो क्या था माइनस किया ठीक है जी इधर भी मैंने स्क्वायर लिया इधर भी मैंने स्क्वायर लिया बात ही समझा दी सॉल्व ऐसे करेंगे इसको ठीक है दिस इज फॉर टू सैंपल्स एंड दिस शुड बी लाइक दिस होल so these two are not representing the square remember these are one and two these are this is the sample ya yeah, instance ko represent kar raha hai ki kaun sa instance hai see this is how we, we are going to solve it so for all the samples obviously you can do it for 1 2 3 4 5 but just imagine if you have the samples which looks uh which looks something like this theek hai ji so is case mein kya karenge this case mein obviously you cannot do it right आप जो है एरर को या कॉस्ट को निकाल पाएंगे ठीक है जी अच्छा अब हुआ ये कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे ये इससे एक आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली जब आप इसको सोल्व करेंगे यू हैव दीज वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई की वैल्यूज है ठीक है जी और तो आपने क्या किया आपके पास एक वैल्यू आ जानी है जे ऑफ थीटा की कॉस्ट की कोई वैल्यू आ जाएगी अच्छा इनिशियली अब जैन में ये भी थोड़ा सा और एक्सपेंड कर पाऊं कि हम थोड़ा सा इसको और एनालिसिस कर सके नजर आ रहा है सबको नीचे यहाँ पे ठीक है वन ओवर टू एम थोड़ा सा ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है इसको एक्सपेंड करते हैं इसको करते हैं दिस वन विल बिकॉम थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स ठीक है जी माइनस y of one, ठीक है जी और इसका होल स्क्वायर प्लस इधर वाला हो जाएगा थीटा नॉट थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स टू ये दूसरा उसकी बात हो रही है इंस्टेंस की ठीक है जी y of टू होल स्क्वायर नाउ इफ यू लुक एट इट अब आप कहेंगे कि सर x भी है y भी है एम भी है लेकिन थीटा नॉट थीटा वन तो मेरे पास है ही नहीं शुरू में बल्कि है ही नहीं क्या करेंगे इसके साथ सो ऑलवेज द यू नो द प्रैक्टिस इज टू चूज थीटा नॉट थीटा वन रैंडमली ठीक है जी मैंने पहले लिया मैं ले लेता हूं कि लेट थीटा नॉट इज इक्वल टू जीरो थीटा वन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया अब इसमें क्या आ जाएगी जीरो 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 इससे मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगी कॉस्ट की उस कॉस्ट से मुझे पता लग गया कि कॉस्ट की वैल्यू क्या है फिर मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेज में इसको कुछ बदला दूंगा इसको मैं कर दूंगा जीरो पॉइंट फाइव स्लोप को देखूंगा स्लोप को ठीक है ना मतलब अभी अ, अभी अगर देखें इसको मैं देखूंगा और मुझे खुद ही करना है ऑब्वियसली कोई अलग तो मेरे नहीं कर रहा मैं बार बार मैथमेटिकल मुझे करना है इसको तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मुझे पता है कि मैंने स्टार्ट जो है अगर ये लाइन ना लगी होती सिर्फ ये सैंपल्स होते देख लेते हैं यहाँ ये है ठीक है सिर्फ ये है अब इसमें मुझे अगर इसकी मैं एनालिसिस करूँ तो मैंने थोड़ी देर पहले अपने हाइपोथेसिस की इक्वेशन को देखा मुझे पता है कि वाइन से सब क्या है स्लो क्या है तो वट आई डू आई नो के थीटर नॉट दिस दिस लाइन शुड लुक समिंग लाइक दिस सो माई थीटर नॉट शुड बी अराउंड फोर फोर और सिक्स के कई दरमियान होगा या फोर या फोर पॉइंट टू होगा शायद बेहतरीन तो मैं थीटर नॉट को स्टार्ट ही फोर से कर देता हूं अब स्लोप कितना होना है उसका ठीक है जी ये डिपेंड कर रहा है कि वो स्लोप मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ थीटा वन एक्स है ठीक है जी सो अब थीटा वन की वैल्यू विल बी अलिटल ट्रिकी जो मैं क्या चूज करूं तो उसकी आप कुछ भी वैल्यू लेना स्लोप को देख लें स्लोप यूं आ गया अब मुझे पता है कि मैंने थीटा वन की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये अगर आपको ठीक लग रहा है तो उसमें थीटा वन की वैल्यू को कम ले कर दें थोड़ा और फिर देखें कि कॉस्ट क्या है अभी शुरू में जब ये इधर आएगा ना यू आपने किया ये यू आ गया तो कॉस्ट की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास आ गई एट जस्ट हाँ नहीं वो आपको पता लगेगा यहाँ से ना इस इक्वेशन से थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स थीटा नॉट आपने चूज कर लिया फोर पॉइंट फॉर एग्जाम्पल फोर पॉइंट टू चूज कर लिया आपने और ये आपने चूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल शुरू में आपको नहीं पता आपने चूज कर लिया थ्री 
इसको जरा देख लें कि x की वैल्यू कोई भी आप यहां पे वो करें देखें x की वैल्यू को देखें कि उसका और वो जो इससे कोई लाइन बनेगी इससे कोई लाइन बनेगी इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी फॉर एग्जांपल वो लाइन है ठीक है तो आपने देखा कि आपको तो एक तो ये भी पता लग रहा है कि वो काफी दूर आ गई इससे लाइन बन गया लेकिन आपने इस इसकी बजाय इसको भी देख रही है और साथ में आप कॉस्ट की वैल्यू को भी देख रही है क्योंकि आपके पास थीटा नॉट थीटा वन की वैल्यू आपने शुरू में चूज कर ली है आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी ये जो इक्वेशन है हमारे पास कंसिडरिंग ऑल द सैंपल्स अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ दो सैंपल्स हैं यहाँ पे ठीक है जी इसमें आपने पुट कर दी वैल्यू और इधर देखा इधर आपको मिला एट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल लेट्स फॉर फॉर टाइम कोई वैल्यू मिली एट रियल वैल्यू है एट फिर आपने क्या किया और आपने एनालिसिस भी कर लिया कि स्लोप तो काफी ऊपर जा रहा है अब आप क्या करेंगे कि थीटा वन की वैल्यू शायद आपने रिड्यूस कर दी थ्री से आपने कर दी फॉर एग्जांपल इसको कर दिया अब आपने कर दिया टू अब आप देखिए कि स्लोप थोड़ा सा नीचे हो जाएगा यू अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगी तो ये कॉस्ट की वैल्यू इससे कम आ रही होगी एट से फॉर एग्जाम्पल हो गई और फोर या थ्री ठीक है जी अब मजीद आप इसको करती जा रही हैं अभी आपने फिर चीटा की वैल्यू को चेंज किया ठीक है आप तकरीबन के करीब हो अब इसकी वैल्यू हो गई है फॉर एग्जांपल फोर से हो गई है जीरो पॉइंट फोर फॉर एग्जांपल कुछ इतनी वैल्यू हो गई है अब आपने फिर क्या किया कि थोड़ा सा इसको चेंज करें इन दोनों को और इसमें देख रहे हैं कि ये जीरो से कम हो रही है या नहीं हो रही अगर ये इन दो के ट्यून करने से मिनिमम पे आ गई फॉर एग्जांपल 0.2 से कम हो ही नहीं रही है तो आप वहां पे रुक जाएंगे और आपका ये मॉडल प्रिपेयर हो गया और आप जो है अभी मशीन को बताएंगे कि दिस इज माय मॉडल फॉर एग्जांपल उसमें आपके पास थीटा नॉट की वैल्यू आई है 4.1 और थीटा टू की वैल्यू आई है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वन और इधर एक्स दिस इज योर मॉडल नाउ विच इज प्रिपेयर ऑल यू रिक्वायर इज टू गिव इट सम इनपुट एंड इट इज गोइंग टू ब्रेडिंग टू द आउटपुट कि अगर x की वैल्यू ये होगी तो आउटपुट ये होगा एक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है ऐसे हम ये जो की वैल्यू है हम ये भी और है और ये तो सेट के लिए आप फाइन करते हैं ना हाँ नहीं जनरलाइज किस लिहाज से कह रही कि कॉस्ट की वैल्यू को कम होना अरे अभी हम एक सर्टेन सेट के लिए कर रहे हैं अगर वो ज्यादा ही स्टैटर्ड डेटा फिर तो वो चेंज करने पड़ेगा फिर तो आपने ये चूज करना है ना कि आर यू गोइंग टू वर्क द लीनियर मॉडल और नॉट फॉर एग्जांपल ये केस भी हो सकता है ना कि यू हैव अ डेटा सेट व्हिच इज स्कैटर्ड इन अ वे इट लुक्स लाइक दिस इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज लीनियर मॉडल नाउ फिर तो आपको या अंडर रूट के फंक्शन को यूज करना पड़ेगा जो यू रहता है ठीक है जी एनी अदर मॉडल समझा रही ना तो वो फिर बाद में भी हम जाएंगे इसके बाद में ये जो आपके पास हम ये एज्यूम करते हैं ऑब्वियसली सुपरवाइज कर लेंगे योर डेटा सेट जिस पर आप काम करते हैं नॉट स्कैटर्ड ये कुछ सैंपल्स वहां है कुछ वहां है कुछ वहां है फिर तो फिर तो नहीं हो सकता फिर तो आपका एल्गोरिथम चूज डिफरेंट चूज करना है फिर तो लीनियर रिग्रेशन पे जा ही नहीं सकते इफ यू हैव अ फैक्टर लाइक दिस देन द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू गो टुवर्ड्स द लीनियर रिग्रेशन मॉडल समझ आ रही है बात की अगर अगर इसकी जो फॉर्मूला है लीनियर की ना हो हमारा डेटा वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप जब उसको विजुलाइज करेंगे ना डेटा डेटा को प्लॉट किया है जिसने यहाँ पे प्लॉट किया है तो उधर से आपको आइडिया हो जाता है कि इस पे कौन सा एल्गोरिदम भी है बहुत से एल्गोरिदम से ये तो भी हमने स्टार्ट किया ना तो फिर टाइम आपको पता लगेगा आप जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं शायद ये वाला ज्यादा अच्छा काम करे अभी देखें ये रिग्रेशन है इसमें हम देखेंगे जब डेटा सेट बहुत छोटा होता है आपके पास सैंपल्स कम होते हैं फिर द बेस्ट इज टू यूज एस वी एम एक है आपके पास ठीक है सपोर्ट वेक्टर मशीन ठीक है जी फिर नेक्स्ट आपके पास है अगर कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम है उस पर आप कार्य करिए बहुत ज्यादा डेटा है तो फिर न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाना है 
क्लासिफिकेशन का मॉडल है फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपने सिर्फ आप बताना है वन जीरो आउटपुट जो है उसका वन है या जीरो है या इनके केस में इनके थ्रेट हुआ है या अटैक हुआ है या नहीं डेटा पे या नहीं हुआ अगर इंक्लूजन फाइंड करनी है स्पैम नॉट स्पैम फाइंड करना है फिर क्लासिफिकेशन के मॉडल की तरफ जाएंगे वो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन तो उसमें आपने अपने उसको देखना है कि रिलेटेड टू योर डेटा किस मॉडल की तरफ जाए ठीक है अच्छा तो आई होप ये क्लियर है इसको अप्लाई करना भी आप भी आपको आगे कि अप्लाई में कैसे करूंगा ठीक है अच्छा अब जरा हम देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शन ये तो हमने कर ली है बात कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं बात हमने वैसे कर ली है लेकिन कॉस्ट फंक्शन क्या है इट इज अ फंक्शन दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर गिवन डेटा इससे हम परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कर रहे हैं कॉस्ट है रिड्यूस हो रहा है If it is very much reduced, so we say that it is uh, basically uh, our our model is good. If it is very much reduced, उससे reduce नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि this our model is doing pretty well. Otherwise, अगर उसकी value high होती है, तो हम कहते हैं our model is performing very bad, and so on. ठीक है जी? For this three four samples, I can do it. कि मैं इस तरह करूं, लेकिन when the number of samples are increased, then what I have to look at the cost function instead. The cost function को अगर देखा जाए कि उसकी value क्या आ रही है? उसकी बेस पर मुझे ग्राफ तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि मेरी हाइपोथेसिस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है इफ दिस वैल्यू इज रिड्यूस्ड इट इज आई एम श्योर के मेरा जो हाइपोथेसिस uh, की जो ए, ए, वो लाइन है वो तकरीबन सब सैंपल्स के करीब करीब है अच्छा अभी इसमें एक और चीज को देखते हैं आ, और वो ये है कि जो कॉस्ट फंक्शन है वो दिखता है उसकी तरह बात तो स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन जो होता है उसकी शक्ल कैसे होती है हम ये आई हम ये बता शुरू में जैसे मैंने उसे पूछा तो कहते हैं पैरा बोला होता है ठीक ही कहा होगा ठीक है तो शक्ल देखिए ठीक है जिनके आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हो y is equal to x square ठीक है स्क्वायर फंक्शन है अच्छा हम हां हम कहते हैं कि फॉर x इधर इसको प्लॉट करते हैं 1 2 3 आई डोंट नो कितने पे चल जाएगा यदि लेकिन उम्मीद है अगर x की वैल्यू होती है या इसको थोड़ा कम में कर दें 0.5x कर दें ठीक है जी के ऐसे नाउ कैन बी बाहर ही निकल जाए ठीक है, so, अगर x की वैल्यू जीरो है वाई जीरो है ठीक है वन है ठीक है अगर ये वन हो जाता है तो y इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू है तो ये हो जाता है अगर ठीक है वन पे जीरो पॉइंट फाइव टू पे वन हाँ हाँ टू पे वन जीरो वन जी टू टू जा फोर टू हाँ टू थ्री पे क्या होगा हाँ कैलकुलेशन निकाल मोबाइल पे निकाल जल्दी जल्दी फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव ठीक है जाइए फर्स्ट यू फोर पे हम्म फिर ओ हो फिर हम्म क्या एटी एटी शोर अच्छा चले नहीं सो इफ इफ मी लुक एट इट इफ अगर आप मैट लाइफ पर प्लॉट करते हैं अगर कोई यहाँ पे प्लॉट करना मुश्किल होगा सो यू विल सी कि इट इस गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस तो इसको अगर हम देखें तो ये 
जीरो के जीरो पे आ रहा है जीरो एट और जीरो राइट ऐसा ही है तो ये आपके पास इसकी अगर शेप देखें ऑप्टिमाइजेशन पे अगर आप लोगों ने काम करना है इन योर एनी एनी एरिया जो भी आप करने सकते हैं सिस्टम कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की तरह देखिए वो क्या होता है ठीक है इट इज वेरी गुड एरिया ऑफ रिसर्च अगर आपके मॉडल स्पेशली पावर सिस्टम्स में पढ़े हुए होते हैं आपके कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन और उसमें ये होता है अगर इसकी शक्ल को भी हम देखें तो इट इज कन्वेक्स द स्क्वायर हमारे पास फंक्शन होता है दिस इज बेसिकली कन्वेक्स इन नेचर अब कन्वेक्स क्या होता है कन्वेक्स जो है उसकी कुछ खासियत होती है वो खासियत ये है कि इसमें आपको जो है हमेशा ग्लोबल मिनिमा मिलेगा ग्लोबल मिनिमा थ्री व्हेन आई से ग्लोबल मिनिमा व्हाट डू आई डू यहां पे जिस चीज के लिए बात कर रहा हूं हाँ इससे पता लग जाएगा कुछ इस तरह ठीक है जी जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है इस एरिया का ये लोकल मिनिमा है इस एरिया का ये लोकल मिनिमा है इस एरिया का ये लोकल मिनिमा no है जो सिर्फ एक इधर आपको देर आर नो लोकल मिनिमा बट इनफैक्ट वी हैव वन ग्लोबल मिनिमा तो so, एक अच्छी बात यह है ये अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन क्या वो स्क्वायर फंक्शन है बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट मीन स्क्वायर्ड है स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर फंक्शन आ गया उसमें जब स्क्वायर फंक्शन आ गया सो वी से कि इसकी शक्ल भी कुछ ऐसी दिखनी है और जब ऐसी दिखेगी सो वी हैव ओनली वन ग्लोबल मिनिमा देयर वोंट बी एनी लोकल मिनिमा तो जब ग्लोबल मिनिमा एक होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉस्ट फंक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था कि वी हैव टू रिड्यूस इट मिनिमाइज इट सो मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि हमें पहुंचना है टू टू द ग्लोबल मिनिमा अब वो ग्लोबल मिनिमा जब सिर्फ एक है तो उसका फायदा ये है कि अगर हमें लोकली कहीं घूमना फिरना नहीं पड़ेगा कि इधर आगे और हम ये समझ रहे हैं कि अब तो बढ़ रहा है आगे तो यही हमारा शायद ग्लोबल मिनिमा ये मिनिमा है लेकिन इस तरह की बात तो नहीं मिलेगी हमारे केस में इधर इधर हमें परेशानी होगी बिकॉज ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा इधर हम ऊपर से यूं आएंगे इधर जब पहुंचेंगे तो कहेंगे हम मिनिमम पे आ गए लेकिन हमें पता नहीं होगा कि इससे ज्यादा मिनिमम तो यहां पे और यहां पे तो कन्वेक्स कन्वेक्स जो फंक्शन होता है उसका फायदा ये होता है हमें कि उसमें एक ग्लोबल मिनिमम होता है और उस ग्लोबल मिनिमम पे हमें पहुंचना होता है और वो जब हम उस पे पहुंच जाते हैं तो हम रुक जाते हैं कि भाई इस टाइम देखो जरा कि थीटा नॉट ही क्या वैल्यू है इस टाइम दूसरा पैरामीटर थीटा 1 की वैल्यू देख लो क्या है वो हमें पता लग गई जस्ट अपने मॉडल को वे वैल्यू दे दो हम बाहर हो गए और कहा कि बस अब ये हाइपोथेसिस आ गया इधर x की वैल्यू जो भी डालोगे आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे ठीक है तो यहां तक ये हो गया नेक्स्ट जरा देख लेते हैं कि और क्या है अच्छा आ, हाँ ये तो वो हम बात कर चुके हैं इसकी ठीक है जी सो इफ यू लुक एट इट अभी जरा इसकी एनालिसिस करते हैं ये कॉस्ट फंक्शन को फाइंड करते हैं कुछ सैंपल uh, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इसकी बेस पे करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है और कॉस्ट की शक्ल कैसे बनती है ठीक है अच्छा जी अब जरा इसको देखें तो इसमें इन, आ, जो है आपके पास ऑलरेडी जो हम मैं आपको बता चुका चीजें मौजूद हैं कि दिस इज अवर हाइपोथेसिस दीज आर द पैरामीटर्स एंड दिस इज अवर कॉस्ट फंक्शन ठीक है जी दिस अवर गोल इज टू मिनिमाइज थीटा नॉट थीटा वर्ड ठीक है अच्छा अब जरा 
इस फिगर को देखिए इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है कुछ सैंपल्स ये मेरी क्रॉसेस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू द सैंपल्स एंड द हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंट व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 तो चलिए इसको देख लेते हैं यहां पे और इनिशियली वी हैड दिस फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3 ठीक है हमें सैंपल्स दिए थे उसको हमने प्लॉट किया मींस कि हमें जो इनिशियल सैंपल मिले वो कुछ ये थे कि हमें कहा गया x और y x जब 1 था y 1 है 2 था तो 2 था 3 था तो ये 3 था हम पहले से ये सैंपल दिया ठीक है अच्छा अब जब हमने इसको प्लॉट किया मींस कि अगर हमें हाइपोथेसिस की हमारी इक्वेशन है x थीटा और x थीटा नॉट प्लस थीटा 1x तो इधर से हमें पता लगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है अम फॉर हम यहां से स्टार्ट करना सो दिस विल लेट्स अज्यूम दैट थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली ठीक है जी सो आवर हाइपोथेसिस विल बिकम थीटा 1x ऐसा हो जाएगा ठीक है जी अब थीटा 1 को हमें क्या चूज करना है कि यहां पे बेस्ट फिट हो जाए तो हमें यहां से पता लग रहा है इफ आई मेक थीटा 1 इक्वल टू 1 सो हमारे पास थीटा नॉट x विल बी इक्वल टू x और ये बिल्कुल जो हमारे पास है कुछ ऐसी आ जाएगी लाइक ठीक है अब जरा इसका कॉस्ट फंक्शन फाइंड करते हैं 2 मिनट की ब्रेक ठीक है ऑलरेडी अच्छा तो अब जरा इसकी इसका जरा कॉस्ट फंक्शन फाइंड करते हैं सो कॉस्ट फंक्शन विल बिकम वो क्या है हमारे पास 1 ओवर 2 एम सो हाउ हाउ मेनी सैंपल्स डू वी हैव सो वी हैव थ्री सैंपल्स हियर ठीक है जी सो 1 ओवर 2 इनटू 3 ठीक है जी अब हमारे पास क्या होगा अगर मैं समीशन को ओपन करता हूं सो द फर्स्ट वन विल बी 1 हमारे पास हाइपोथेसिस हो जाएगा जो हमारे पास हाइपोथेसिस की इक्वेशन है व्हिच इज दिस वन ठीक है जी सो हमारे पास हो जाएगा फॉर द फर्स्ट सैंपल व्हेन x इज 1 1 इनटू 1 1 minus y ठीक है जी होल स्क्वायर प्लस 2 minus 2 प्लस 3 minus 3 समझ आ रही ठीक है जी सो दिस विल बिकम 1 ओवर 6 सो इससे आ जाएगा आंसर uh no zero this this will hold become zero right zero, 1 over 6 into zero okay so this will become zero so if i draw my cost function here this, this is j of theta y axis pe aur ye aapke paas theta let, let's for our case let's assume that theta zero is always zero okay ki kuch hame yahan dekhne ko mil jaye because we want to work in a two dimensional space otherwise three pe jayenge to mushkil ho jayegi theek hai hum kehte hain ki do hain bas ek theta 1 hai aur dusra cost function so agar main kahu ke this is zero for example this is minus 1 minus 2 and so on theek hai ji aur yahan pe main 1 2 kar dun is tarah theek hai ji to my first when theta 1 is equal to 0 my cost is also zero theek hai now for this shape let's see the, the left one the top wala jo hai ab hum dekhte hain ki hamare paas for example theta 1 ki value is 0.5 तो ये और हमारे पास पहले क्या था कि जब की वैल्यू 1 थी तो इससे हमें पता लग रहा है कि स्लोप नीचे हो जाएगा नीचे आ गया इसमें हमारे पास हम देखें तो अगर यही हम सॉल्व करें मींस के इसका डिफरेंस दिस डिफरेंस दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इसको अब यहां पे यूज करें यहां पे ठीक है जी जितना डिफरेंस बन रहा है तो अगर उसको यूज करें तो यू विल गेट 0.8 0.58 सो दिस इज 0 this is 0 0.5 and 0 0.58. This is 1. For example, 2, 3, 4. So 0. Point, jab theta 1 ki value thi, theta 1 ki value kya hamne rakhi? 0 0.5. 0 0.5 rakhi na hamne. So, is se pehle theta 1 ki value ye jo aari hai na, idhar hamne thoda sa, ye idhar aari hai, 1 pe. Theta 1 is se pehle 1 liya tha na hamne. 0 to nahi liya tha. ये जब हो गया अब ये क्या हो गया थीटा 1 की वैल्यू जब हो गई 0.5 तो 
तो ये 0.5 है इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.5 लीटर तो यहां पे क्रॉस आ जाएगा ठीक है फिर इन दिस केस व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 0 सो so आप देखेंगे कि यू विल गेट अ कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू 2.3 ठीक है जी सो दिस इज व्हेन दिस इज इक्वल्स टू थीटा 1 इज इक्वल टू 0 ठीक है जब थी ये जीरो हो गया तो ये बन गया टू पॉइंट कितना कितना बन गया टू पॉइंट थ्री दिस इज टू एंड दिस इज थ्री तो ये बन गया इफ यू लुक एट इट सो इफ आई ज्वाइन देम सो ये ऐसे कुछ जा रहा है ट्राई करके देख लें बेशक वैल्यूज और इंसर्ट करके थीटा वन को और चेंज करके देखें तो ये यूं जाएगा बिकॉज वी आर uh doing changes to the slope actually the slope mein changes la rahe hain to wo cost ko bhi affect kar raha hai same goes agar for example uh, i don't know okay do we have it here no all right Let, let's do one thing let's do one thing isme nahi hai ke jo hum slope ko u kare slope ko badhate hain theta 1 ko aap kar dein theta 1 ko kar dein for example ab uh, ye pehle theta 1 tha 1 हमने अब 1.5 कर दें ठीक है जब 1.5 करेंगे आप देखेंगे कि अभी आप इधर आ जाएंगे 1.5 तो फिर ये ऊपर इधर भी जा रहा होगा ऊपर इसको बढ़ाने से या 1 से कम करने 1 पे हम 1 पे बेस्ट फिट था ना हम देखें ना यहां पे तो 1 पे जब थीटा 1 की वैल्यू 1 थी तो बेस्ट फिट था बिल्कुल इसके ऊपर आ था दैट्स व्हाई वी गॉट द ग्लोबल मीन लेकिन जब इसको इससे बढ़ाते हैं या कम करते हैं so we are not getting the global minima instead we are getting samples here somehow so ye u ja raha hai shape iska so we see from here that global minima exists but if you go beyond it to there is a slope aap us pe aap slope pe upar ya niche ho rahe so our, always our objective would be to reach this point theek hai all right ab jo hai so so it should look something like this ab ye yahan pe hai iska matlab ye hai ki means your root two will not be at the global minimum instead you will be somewhere around you ho sakta hai more zyada chances hai ki aap is taraf ho theek hai acha ab fortunately zara niche ki line ko dekhte hain the mean squared error cost function for a linear regression model happens to be a convex function which means that if you pick any two points on the curve the line segment joining them never crosses the curve this implies that there are no local minima just one global minima ab ye khasiyat jo ye log baat kar rahe hain wo ye hai ke aap kaise differentiate karoge ki ye convex function hai ya nahi डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि कोई से दो पॉइंट लो इफ दे जॉइन और बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं आती कहीं पे कर्व में कट नहीं आता तो आप कहोगे इट्स नॉट राइट लेकिन अगर कहीं पे भी कट आ रहा हो तो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि वन पॉइंट इज दिस वन एंड द अदर वन इज दिस वन इफ आई जॉइन देम स्ट्रेट लाइन सो कट सम दिस इज नॉट अ कन्वेक्स फंक्शन बट इफ आई से कि वन पॉइंट इज दिस वन एंड द अदर वन इज मे बी दिस वन सो इफ आई जॉइन देम no cut this this no cut this this for example no cut wo direct usi pe aa raha hai theek hai na so har point pe aapko jo hai na koi cut nahi milega aur aapas mein wo intersect nahi kar raha hai to wo point ho gaya so ye ek difference hai iska so this is the definition if you want kahin pe confuse ho jate hain to isko pad le so if in three dimensional space ye kaise plot kiya jayega so for that you will require contour plot contour plot ka naam suna hai मैटलैब में यूज किया है करते हैं हम व्हेन यू हैव फॉर एग्जांपल इससे पहले जो हमने किया ये वाला दिस वाज टू डायमेंशनल बिकॉज़ थीटा 1 कॉस्ट व्हाट इफ आई हैव थीटा थीटा 1 एंड थीटा 2 एज़ वेल थीटा नॉट एज़ वेल अगर ये दोनों को मैंने प्लॉट करके और इसके अगेंस्ट मैंने कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू को प्लॉट करना है तो उसको मैं कैसे करूंगा सो दिस इज थीटा 1 फॉर एग्जांपल and for example agar 3d 3d mujhe plot karna ho to main yun bhi kar sakta hu ki isko kahun ki this is theta not and this is my cost 
ये भी कर सकता हूँ कि उसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर दू कि दूसरी साइड पे और यू कर दू और इधर कह दू दिस इज माई थीटा नॉट एंड दिस इज कॉस्ट ठीक है जब इस तरह मुझे प्लॉटिंग करनी होगी या तो उसको मैं कंट्रोल प्लॉट से करूंगा दिस इज थीटा नॉट दिस इज थीटा वन जब थीटा नॉट की वैल्यू माइनस टेन थी थीटा वन की वैल्यू जीरो थी तो इसकी क्या वैल्यू थी ये प्लॉटिंग हो गई अब ये जो, जो इसकी प्लॉटिंग हुई है ये थ्री डायमेंशनल थ्री डी व्यू है इसका so that's why for if if you want to use both theta not and theta one so this is the right way of looking at the contour plot theek hai ya isko slice kar de alag alag dikhane ke liye ke theta not with respect to j ek plot bana de theta one with respect to j ka dusra plot bana de wo bhi kar sakte hain aap acha ji agar isko thoda hum analyze kare ke uske mein नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम ब्रेक ले लेंगे दस मिनट का देखने के लिए खत्म हो जाए इस प्लॉट को देखें सो दिस दिस आर द सैंपल स्पेस टू मेनी सैंपल्स दैट वी हैव एंड जो जो इससे पहले आपने देखा ना ये कॉस्ट फंक्शन कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ना इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक इधर पहुंचना है इसका ग्लोबल मिनिमम ठीक है इन इन 3D मॉडलिंग में हमने देखना है 3D मॉडल को कहीं तो नीचे होगा यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम समवेयर हियर थीटा नॉट की वैल्यू और थीटा वन की वैल्यू प्लॉट हो तो ये आ रही है कॉस्ट इसकी आ रही है अब मुझे थीटा नॉट और थीटा वन कहीं तो यू लेके आएगा यहाँ पे कुछ मैंने वो पैरामीटर्स चूज करने अब वो क्या पैरामीटर होने चाहिए मुझे बिल्कुल अगर हम इसको देखूँ तो इट लुक्स लाइक अ बाउल और उसका जो बॉटम होता है मुझे उसके बॉटम पर पहुँचना है अब जब इसके बॉटम पे पहुंचना है तो इसका मतलब ये दो बॉटम कहाँ पे होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं और मैं देखूं इस तरह सो माय ऑब्जेक्टिव इज दिस दिस वन इज द सेंटर आई हैव टू रीच हियर एंड आई नो इफ आई रीच टू द सेंटर समवेयर ठीक है जी सो दिस इज द बॉटम पॉइंट और द मिनिमम अब अगर इस तरह की शेप होगी दीज आर द सैंपल एंड दिस इज द हाइपोथेसिस सो इट इज क्लियरली शोइंग कि मैं जो है मिनिमम पे नहीं होगा बिकॉज इसको ऐसे होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा ठीक है जी सो नाउ लुक एट द प्लॉट शेयर ठीक है जी आप उस रेड डॉट को देखें हर एक उस पर को चेंज हो रहा है अब इस पर बिल्कुल मिनिमम पे आ गया ठीक इससे पहले क्या था इस तरह था तो यहाँ पे था इस तरह था तो यहाँ पे था इस तरह था तो बहुत दूर था ठीक है एंड फाइनली इट रीच डेट अभी थोड़ी देर बाद ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे थोड़ा सा बस उस बता दूं कि ग्रेडियंट डिसेंट में है क्या ये वाला ये थीटा नॉट थीटा वन और जे कॉस्ट थीटा नॉट थीटा नॉट थीटा वन और दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट कॉस्ट इज मिनिमम हियर रेड वाला शो कर रहा है कॉस्ट इज मैक्सिमम और ये रेड में है तो दैट मींस कि हमारे पास बेस्ट लाइन है बेस्ट फिट लाइन है एक्सैक्टली ठीक है जी इस इसका मतलब ये है कि बेस्ट फिट है सेकेंडली इसको यू भी कह सकते हैं कि माई पैरामीटर्स थीटा नॉट थीटा वन आर फाइन ट्यून्ड ठीक है जी इससे बेहतर ट्यून मैं नहीं कर सकता हूँ अब कुछ हमारे जहन में ये चल रहा होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि मैं जो है हर एक का चलो मैंने कंप्यूटर को कोड लिख दिया कि एरर फाइंड करो एरर मीन्स के कॉस्ट फाइंड करो थीटा नॉट थीटा वन मैंने उसको बताया फिर उसमें कॉस्ट बताया कॉस्ट ज्यादा थी अब नई वैल्यूज मैंने डाल दी मैं बार बार इंसर्ट कर रहा हूँ थीटा नॉट थीटा वन की नई नई वैल्यूज अब ये तो अगर मैं करने बैठ गया तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अब कोई क्या कोई तरीका है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको खुद करे मुझे ना करना पड़े और कंप्यूटर को मैं बस सिर्फ वो एल्गोरिदम बताऊँ कि ये लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम है ये चलाओ और वो सब कुछ चला दे और मुझे कहें कि भाई जो बेस्ट फिट हो गया है वो उसमें थीटा नॉट की वैल्यू ये है और थीटा वन की वैल्यू ये है आपका मॉडल रेडी है बस आप जो है एक्स की वैल्यू दो और आउटपुट देखो ठीक है जी तो उसको हम करते हैं उसको अब ये जो प्रोसेस हमने देखा इसको ऑटोमेट करने के लिए वी गो टू वर्ड्स ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम और ग्रेडियंट डिसेंट में हम देखेंगे कि किस तरह इसको ऑटोमेट किया जा सकता है ठीक है जी सो वी शुड टेक रेस्ट तकरीबन दस मिनट ठीक है जी सो फोर्टी पे इंशाल्लाह ठीक है